你刚才说什么了？你想说什么？刚从监狱里出来是吧？你觉得“监狱”这词儿不好听？你在照顾我的感受是吗？杜小苏，我讨厌你！我讨厌你现在看着我的目光！这算什么？同情？啊？不，是可怜我是吗？我不是同情你，我也不是可怜你，我是在关心你，因为在我心里，你还是以前那个雷雨正。你圣母转世吗？啊？别在我身上浪费时间。你为什么要这样？你为什么要这么对我呢？我去看你的时候，你是这个样子；你现在对我还是这个样子。你接受我对你的关心就这么难吗？杜小苏，你的关心在我这儿，纯属多余。好，你可以不接受。但是我今天管定你了，跟我回家，走，你起来。你见过我爸吗？我爸现在这个样子是谁害的？是我，是我把我爸害成今天这个样子。我有脸回去吗？我已经跟你说过了，那是因为脑中风的后遗症。你自己都知道，这种病，好的几率几乎为零。走，走，我自己最死是我自己的事儿，你走。李宇珍，你伤心，你难过，你委屈，我都理解你。可是你是一个男人，你就是要扛起这份责任。你爸现在已经这样子了，你在这怨天怨地怨自己有用吗？你爸就能好起来吗？是，你现在是挺难的。可是这个世界上哪个家哪个人没有一点难处？你要喝是吧？我陪你喝。疯了！你不是也疯了吗？要疯，咱俩一起疯谁接近我，谁就倒霉。之前是真如，现在是我爸。滚！我是不会走的。要走，咱俩。
吧。叫雷雨珍，他在国外，啊，别来烦我啊！来吧，吃着。谁让你来烦我呢？老头，你要是再这样，我就不理你了。我又没让你来管我，我是您儿子，我是您儿子雷雨珍，爸。儿子，你是雨珍。我是你儿子雷雨峥，你真是我儿子，是吧？啊！你总算回来了！哎呀，雨峥，雨峥啊，你总算回来了！哎，哎，棉花糖呢？您是不是想吃棉花糖了？胡说八道！你这棉花糖哪能吃啊？你把棉花糖吃了，谁陪我玩？糖来了，老雷总！棉花糖，哎，棉花糖呢？哎，爸，你手上不拿着呢吗？宇峥，老雷总说的棉花糖指的是杜小姐。小苏姐，你等一下，怎么了？有什么事情回来再说，我先去趟老雷总那儿。哎呀，姐，我都憋了好几天了，今天非说不可了。您要再不管，咱工作室可真的要关门了。关门？什么意思啊？最近房地产市场不好，没人买房，更没人装修，再签不下单来，账上可就没钱了。刘总那边呢？刘总那边的钱到了没啊？刘总挺挑剔的，给的方案一直过不了。那赶紧给我看看。雨峥，你不知道，你不在家的时候啊，都是杜小姐伺候老雷总，她呀经常给老雷总买糖，老雷总就给起个外号“棉花糖”。段叔，我现在已经回来了。这件事情，你以后就不用再麻烦杜小苏了。嗯，行，你放心吧。雨谦，儿子，快来。
您看看，您要找的，是不是他们？爷爷和奶奶。嗯。他。还有他。这都是您上山下乡的战友。爸，这些人，都是谁呀？我怎么一个不认识？婉华，对，我要找的是婉华。啊，您还记得她？婉华是我爱人，啊，我把她弄丢了，是我的错，我得把她找回来。爸，这都几点钟了啊？她都走了那么多年了，你找她干什么呀？你胡说，她刚才还在这儿呢。这一转眼就不见了，走，爸，我去找他。上哪去找他呀？老雷总，你这是怎么了？棉花糖，棉花糖。慢点啊，来，拿着。你看看，还是棉花糖对我好吧？来，眼镜得摘了。一天到晚气我。好，爸。以后啊，我答应绝对不再气您了。嗯，好好休息啊。你们俩什么时候结的婚呀、啊？怎么能不告诉我呢？啊？爸，您误会了，小苏，棉花糖她是我的朋友。人家还没结婚呢，没结婚，你们到现在还没成亲啊？那他怎么天天在我们家？这可不行啊！要是因为你拖拖拉拉的，让这么好的媳妇儿给跑了，我拿你试问？哎，你怎么还不自活？我我去哪儿？哎，你不说开会吗？你就不像我，想当年，我可是天天吃住在公司啊，才能把雨天做到现在这么大，做老总的，哪能像你这样悠闲呢？是是，他现在马上，他马上就走了啊！敢不听我的话？来，唐豪，以后他要欺负。告诉我，我收拾他。好嘞，嗯，好啦，应该休息了啊。来，闭上眼睛，嗯，乖。这一天，把你累得够呛吧？难为你了。没什么。脑中风的病人就是这样子的，一会儿清楚，一会儿又糊涂，而且也会无缘无故的发脾气。这些都是正常的表现，所以你要特别有耐心，你要做好心理准备。不过我爸。现在就是我的一切，他是我在这个世界上唯一的亲人了。再怎么样，我也得照顾他呀。这是你妈妈吗？你妈妈长得真漂亮，一看就是大家闺秀，特别有气质。我只是听说。外公家是江南赫赫有名的大户，他们视我妈妈为掌上明珠。当时我爸认识我妈的时候，他都还是个穷学生。他们俩的婚姻受到了外公和外婆极力的反对。那你妈妈一定特别爱你爸爸。一开始的时候是这样子的，可是随着我爸的事业越来越忙。他们两个就开始吵，越吵越凶。算了，不聊这些了
。其实长辈们的感情，我们做小辈的很难去评判。谁又能想到，少爷是我爸的初恋呢？他是那么的反对我跟振荣，可是说实话，我从来就没有真的怪过他，只能说，造化弄人吧。对于过去的事情，我们并不是那么了解，将来的事情又难以把控，所以还不如乐观的面对当下，好好的对待自己身边的人。不好意思，我说多了。你的工作室刚开张，应该还有很多事情要忙吧？我爸这边就不劳你操心了。雷宇峥，你说这话我就不爱听了。照顾老雷总是我自己心甘情愿的，我明天还是会过来看望老雷总的。我先走了。哎，林总，你看何群飞，没想到当年的总裁助理也会沦落到这个地步。雷雨辰，没有今天，我想他长的都应该悔青了。这也是他宁肯在这儿干清洁工，也不愿意离开的原因吧？有他在挺好。我要让何群飞知道，我现在才是雨天真正的负责人。我认同你的观点。徐飞，等一下。这地方挺宽敞的嘛，啊，闲着也是闲着。徐飞，你把它打扫一下。哎，看一下啊，这些东西啊，该扔扔，该撤撤，记得啊。弄干净点，军妹。你跟雷雨真的时候，我就觉得你小伙挺好，踏实肯干，任劳任怨。你做保洁呢，只是暂时的，我会给你安排好工作。不过你放心，我一定不会耽误你的才华。是啊，林总。您之前不是总说吗？要是哪天秦飞能帮咱们做事儿，那该多好呀！你看这不，愿望成真了吗？林总，谢谢你。我何秦飞从来不怕吃苦受累。你们让我干保洁。擦厕所，没问题，我干，我还保证比别人干得好。但您让我清雷总的屋子，对不起，我做不到。我相信雷总总有一天还是会回来的。今天我何群飞就在这儿，正式向你提出辞职。我不干，何军飞，你可想好了，出了雨天这个门，你再想找工作可就没那么容易了。军飞，我不知道我哪里得罪你了。既然你去意已决，我也不拦着你。我可是一直把你当哥们儿的。如果你有一天想回来了，我这随时欢迎你。林总，您放心。我何群飞就是要饭，也不会要到你这儿来。
，这儿包住，这样挤一下，这样。李玉珍，看不出来啊，你有钱人，大老总，居然还会擀饺子皮儿，还会包饺子。跟少爷学的，那会儿啊，我爸特爱吃饺子，可他自己又懒得学，也不会包。我啊，就索性天天混在少爷家里。还有啊，你别一口一个老总老总老总的，那是之前的事儿了。我现在啊，只想安安心心的。把他病治好，做个孝顺儿子。你好，请问你找谁？哎，哎，你怎么就进来了呢？你找谁呀、啊？我是老李总的朋友，看他身体恢复怎么样了，可以过来看看。赶紧走，别逼我动手。雷玉成，这就是你的待客之道啊！我今天来找你，本来是想跟你道歉的。看你这态度，是我自作多情了。但是，我还是要提醒。你现在可什么都不是，烫哦，小心点，慢慢吃。哦，吹吹吹吹，<笑>可以了，可以了。你先回去吧。雷宇昭，你怎么这么坏啊？我辛辛苦苦帮你包完饺子，现在好不容易煮熟了，我连一口汤都没有喝，你让我回去？资本家也没有像你这么抠的吧，老雷总，你看看他呀，他要轰我走，你给评评理。他敢？给脸的，我们吃饺子，啊，快，走。<笑>好嘞，咱不理他，咱吃饺子啊，当心烫啊，慢慢的。杜小苏，<笑>谢谢你这段时间来帮我爸，这个家里现在已经不需要你了。雷雨柔，我是不是说错哪句话得罪你了？我告诉你啊，你这是过河拆桥，卸磨杀驴。棉花糖不能走，要走你走，滚，快滚吧。我们吃啊，吃饺子。哎，不是雷雨柔，雷雨柔你，雷雨柔你干嘛呢你？雷雨柔你这是怎么了？你干什么呀？雷雷雨柔你以为你自己这是雷阵雨啊？一阵情一阵的。不要走，你今天必须走。你干什么呀，雷雨珍？你爸病了，你也病了。雷雨珍，雷雨珍，你这又是闹什么别扭啊？我怎么得罪你了？雷雨珍，你怎么翻脸不认人呢？你给我开门，你听见没有啊？臭小子，你把棉花糖给我带回来。雷雨珍，我知道我得罪你了。我得罪你，我敢还不行吗？哎，雷医生，你听听老雷总，你听听老雷总，他正闹的，他这么闹你不心疼吗？臭小子！哎，雷医生。
小姐，您来了，看看我们新一季的款包。您真有眼光，这款呀，非洲鸵鸟皮的，设计师限量款，刚到的货。你是不是款式太老气了一点儿、啊？嗯，看看其他的，嗯，我再看看别的吧。把那红色的给我看一下。好的，您真有眼光，这红字啊真配您肤质，您白呀，衬托的挺好啊。对呀，亮啊，是菲菲吗？好看吗？真好看，您这气质完全显现出来了。你看，你嘴可真会说话，要一个吧。好的，给您包上。哦，对了。您老公啊，对您是真好。新一季那款粉包还没过海关呢，就直接给您订购了。是吗？你赶紧拿给我看看，我怎么不知道呀、啊？啊，好的，正好跟您确认一下，锁扣这里啊，是不是写“美美”两个字？什么？啊啊，可能是我们搞错了。我给您看一下订购单。装起来。哦，好的。哎，慢走。你好，领班。怎么样？穿上这身衣服，感觉如何？挺好的。知道你以前跟着雷雨峥，没少在这儿消费，但这人的境遇变了呀，就得适应点。你要是真干不了这伺候人的活啊，就早说，想干的人还多着呢。您放心吧，我能适应。好，那就好好干兄弟，我欠你钱啊？不对，我上官怎么可能欠别人钱呢？你欠我钱？你不为钱，你为了什么呀？女人，你才知道。你告诉我，为了谁？丽丽，哎，还是刚刚那个美美？还真不少。都是男人，你至于吗？啊！再说了，我又没有偷，没有拐，没有抢，没有骗，都是你情我愿的事儿，我又没有强迫谁。你说，我得罪谁了？你得罪谁，自己心里清楚。小何，给我住嘴！上官先生，真对不起，他今天刚来，有什么不懂事的，您多担待。我告诉你。如果不是看在雷二的面子上，我今天今天怎么着？我告诉你，你谁的面子都不用给。你有本事你过来，咱们俩结结实实打一架。小何，你是不是疯了？看看这个人是谁，你是不是不想干？我知道是我想干了，老子不伺候了。小何。我还告诉你，你要敢让四奇伤你点心，我就让你知道知道，什么叫四缠烂打，阴魂不散。思琪，何君飞，你怎么在这儿啊？上官是不是在这儿？上官，没有啊。哎哎，你说咱俩这好久不见了，是不是吃个饭呀、啊？哎，咱们今天喝
酒，来来来，都都那么干干嘛？快快快快！在这屋是吧？哎，四姐。你怎么来了？卡里钱花完了，给你，想买什么买什么。傻瓜模样，当我什么人啊？女朋友啊。女朋友，我看是女朋友之一吧。子琪。你跟我这么长时间了，我觉得我们之间应该是有默契的呀。什么是默契啊？你什么意思呀？我这个人吧，我跟一般的男朋友不一样，我可以给你很多东西，但是唯独给不了你承诺。我觉得大家关系简单一点，自由一点。你跟我说，你现在跟我在一起不开心吗？开心，非常的开心。哎，我就知道你是最通情达理了。走，咱们进去。对不起，我有精神洁癖。我看你还是继续跟别人开心吧。司机，哎，加油啊，兄弟！说什么自由恋爱？这把花心说的这么好听，也真是难为他。你跟着我干嘛呀？我还没说你呢，你跑这儿干嘛？雨天工作不要了呀？我不要了，我不想受林向宇那孤儿的气。那也好过在这 KTV 里面给人端茶送水吧。以前怎么说也是个总裁助理呀、啊。你不用担心我，我没事儿。反倒是你。我怎么了？子琪，我都看见了。看见什么呀？你看见？哦，你说刚才啊，那是上官的一个朋友，我早知道他们要来这儿玩，用不着你说。子琪，我跟你说啊，他要是敢欺负你，你别忍着，你跟我说，我跟你出气。你替我出气，你替我出得着吗？你还是管好你自己吧。何君飞，我告诉你。我过得挺好的，我过得非常好，你不用对我瞎操心，你管好你自己，找一个好工作。不还说要请我吃饭吗？怎么请啊？你拿什么请啊？最后还得我买单。我走了。哎，我送你回家吧。不用。我给上官打个电话，我让他出来接我。今儿个真对不住啊！哎，何群飞原来不是在雨天上班吗？怎么跑你这儿来了？啊，听说雨天的林总容不下他，我就让他来我这儿试试。今儿个刚上岗呢，哎，谁想到这小子这么混？您别生气，我回头就把他给开了。算了吧，让他在这儿好好干吧。他原来是我一朋友的助理，现在我的朋友遭了难，他也受了牵连。今天的事儿就当做是没发生吧。啊，他都走了，那你把他找回来啊！